వెల్కమ్ టు పీడీ టీవీ తెలుగు బిగ్ బాస్ టూ నూట ఆరు ఎపిసోడ్లు పూర్తి చేసుకుంది ఒక ఎలిమినేషన్ మోడ్ ఒక కంప్లీట్ అయిపోయింది రోల్ రైడ్ ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు టాప్ ఫైవ్ కంటెస్టెంట్లు ఎవరో మనకు తెలిసిపోయింది మిగిలిన వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు టాప్ ఫైవ్ నిజంగా వీళ్ళ జర్నీ ఇన్ని రోజులు నూట ఆరు రోజులు ఇంట్లో వాళ్ళు మొత్తం ఫ్యామిలీస్ దూరంగా ఉండడం ఇదంతా చాలా వాళ్ళందరినీ అభినందించాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఎందుకంటే అంతమంది వాళ్ళందరినీ వదులుకొని అంతమందిలో వాళ్ళు ఐదుగురు మాత్రమే మిగిలారు టాప్ ఫైవ్లో వీళ్ళు ఉంటారని సాధారణంగా అందరం ముందే మనం గెస్ చేసాం కానీ కొన్ని స్టార్టింగ్ గెస్సింగ్స్కి తర్వాత ఒక హాఫ్ ఎపిసోడ్స్ అయిన తర్వాత గెస్సింగ్స్కి కంప్లీట్ చాలా చేంజ్ వచ్చింది ఏదేమైనా ఈ ఐదుగురిని మనం అభినందించాలి ఇక నూట ఆరో ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగింది ఆ రివ్యూ ఒకసారి మనం చూసుకుంటే నూట ఆరో ఎపిసోడ్లో చాలా అద్భుతాలే జరిగినాయి అని చెప్పాలి ఒక ఎలిమినేషనే కాదు అంతకు మించి ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ అంతకు మించి ఒక ఆసక్తి ఒక క్యూరియాసిటీ మనకు కనిపించింది అంటే ఇంటి సభ్యుల నుంచి నోట్లో వాళ్ళ నోట్లోంచి వస్తున్న ఒక్కొక్క మాట చాలా చాలా వాల్యుబుల్ వర్డ్స్ వాళ్ళు యూజ్ చేశారు నిన్న వాళ్ళందరినీ వాళ్ళందరి పెర్ఫార్మెన్స్ చాలా అద్భుతం అని చెప్పాలి వాస్తవానికి ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ అవసరం లేదు వాళ్ళకి టాస్కులు ఉండవు ఇక్కడ నుంచి గేమ్స్ ఉండవు ఏమీ ఉండవు ఈ వారం రోజులు వాళ్ళు సరదాగా ఎంజాయ్ చేసుకుంటూనే ఉంటారు వాళ్ళ మధ్య టాస్కులు గేమ్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వివాదాలు విభేదాలు మనం చూసాం ఇక అవి లేవు కాబట్టి మేబీ అవి చూడవేమో వాళ్ళ ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు ఓపెన్ అయిపోయి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క ఎంటర్టైనర్ బయటకు వచ్చి వాళ్ళు ఎంత సరదాగా ఉంటారో ఈ వీక్లో మనం చూడాలి చూడబోతున్నాం అని అనుకుంటున్నాం ఓకే ఇక మెయిన్ టాపిక్ క్యాంపెయినింగ్ క్యాంపెయినింగ్ చాలా అద్భుతంగా చేసుకున్నారు ఎవరికి వాళ్ళు అందరూ కూడా కౌశల్ నుంచి మొదలైంది ఒక్కొక్కళ్ళు కౌశల్ చేసిన క్యాంపెయినింగ్ విధానం నిజంగా చాలా అద్భుతం అని చెప్పాలి ఒక కథని అప్పటికప్పుడు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలియదు ముందు క్యాంపెయినింగ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఈరోజు దానికోసం ఒక కథ చెప్పాలి ఒక ప్రిపేర్ అవ్వాలని తెలియదు ఆ కథను కూడా అతను ఎక్కడ తడబడకుండా ఒక ఇంట్లో విన్నర్ని ఒక పెద్ద పులిగా చేసి వేటగాళ్ళని మిగిలిన ఇంటి సభ్యులను వేటగాళ్ళగా మార్చి ఈ విన్నర్గా అనౌన్స్ చేయబోయి ప్రైజ్ మనే ఇవ్వబోయే ఆ టీంని ఒక నక్షత్రంగా చెప్పి నిజంగా అద్భుతంగా అభివర్ణించాడు ఆయనలో ఒక మంచి రైటర్ కనిపించాడు ఒక మంచి డైరెక్టర్ కనిపించాడు ఒక ఒక స్క్రీన్ ప్లే దర్శకుడు అందరూ కూడా కనిపించారు ఆ క్యాంపెయినింగ్లో నిజంగా ఆయన కౌశల్ ఆ విధమైన కథ చెప్తారని ఎవరు ఊహించలేదు మేబీ నానిగారు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉంటారు అందుకే ఆయన చెప్తుంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అంటే మధ్యలో ఎవరి గురించి చెప్తున్నాడు ఏంటి అనేది మనకు అర్థమవుతున్న కథ మాత్రం వినడానికి చాలా అద్భుతంగా ఒక దాని ఒక మోరల్ స్టోరీ నిజంగా అది ఆ కౌశల్ మోరల్ స్టోరీ అనే అనే చెప్పాలి ఆ కథ ప్రకారమే అంతా జరిగింది ఇప్పటి వరకు ఆయన చాలా పింటు పిని అబ్జర్వ్ చేశాడు అదే మన ముందు పెట్టాడు ఒక మోరల్ స్టోరీ రూపంలో మరి కథలో ఎండింగ్ ఎలా ఉందో అలాగే ఫైనల్లో కూడా గ్రాండ్ ఫినాలిలో కూడా అదే జరుగుతుందా లేదా అని ఎదురు చూడాలి అసలు ఒక ఆసక్తి అందరూ ఇప్పుడు మొదలైంది కథ కథ విన్న తర్వాత కౌశల్ మోరల్ స్టోరీ చెప్పిన తర్వాత ఆ వేటగాడు ఎవరు మిగిలిన వాళ్ళు వేటగాళ్ళలోనే మిగిలిపోతారా లేదంటే ఆ పెద్ద పులిని పట్టుకొని ఆ పెద్ద పులి చివరికి ఆ వేటగాడికి లొంగిపోతుందా నిజంగా ఈ కౌశల్ చెప్పిన స్టోరీ ఒక సినిమా చూస్తే మంచి ఆదరణ వస్తుందేమో అన్నట్టుగా ఉంది ఒక మోరల్ స్టోరీని అప్పటికప్పుడు క్రియేట్ చేసి చెప్పడం అనేది కూడా నిజంగా చాలా టాలెంట్ ఉండాలి అది కౌశల్లో కనిపించింది మనకి ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఫైనల్గా ఈ వారం ఇంకా బాంబులు గీమ్లు ఏం లేవు కాబట్టి రోల్ రేడా హ్యాపీగా బయటకు వెళ్ళిపోయాడు హ్యాపీగా బయటకు వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ టాప్ త్రీ కంటెస్టెంట్లు ఎవరు అని అడిగినప్పుడు ఫస్ట్ టైం రోల్ రేడా మనం అంటే ప్రేక్షకులు గెస్ట్ చేసే మూడు పేర్లు చెప్పడం నిజంగా ఒక అద్భుతం అని చెప్పాలి ఎందుకంటే శ్యామ్లా వెళ్ళినప్పుడు కానీ పూజ వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఇతర వేరే వాళ్ళని టాప్ త్రీ ఎవరైనా అడిగినప్పుడు వాళ్ళు పొంతన లేని పేర్లు చెప్పారు ఒకళ్ళు కూడా కౌశల్ పేరు చెప్పలేదు కానీ రోల్ రేడా మాత్రం కౌశల్ గీతమాధురి తనీష్ అని మూడు పేర్లు చెప్పడం నిజంగా అతను అది జెన్యున్గా అనిపించింది ఎందుకు ఆయన చెప్తుంటే ఎందుకంటే సామ్రాట్ డైరెక్ట్గా ఫైనలిస్ట్గా గ్రాండ్ ఫినాలోకి ఎంపిక అయిన టాప్ త్రీలో సామ్రాట్ ఉండడు అని ఆయన చెప్పేశాడు అలాగే దీప్తి అంటే ఆయన దృష్టిలో సామ్రాట్ ఉండడు దీప్తి ఉండదు ఉండదు అని క్లియర్గా ఆయన చెప్పేశాడు ఇంకా వాళ్ళ ముగ్గురిని గెస్ట్ చేశారు మరి నిజంగా రోల్ రైడర్ గెస్ట్ కరెక్ట్ అవుతుందో లేదో చూడాలి ఎందుకంటే ప్రేక్షకుల నుంచి వచ్చే సపోర్ట్ కూడా అలాగే ఉంది ఒకవేళ మేబీ టాప్ త్రీలో వాళ్ళే ఉంటారేమో అన్నట్టుగా కూడా అనిపిస్తుంది ఏదైనా రోల్ రైడర్ గెస్సింగ్ నైంటీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది మిగిలిన టెన్
వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి మనం వాళ్ళ హ్యాపీ మూమెంట్స్ చూస్తాం టాప్ ఫైవ్ కంటెస్టెంట్లు సరదాగా గడుపుతారు వాళ్ళ ఒరిజినల్ పాత్రలు మనం చూస్తాం వాళ్ళు ఇక టాస్క్లు గేమ్లు లేవు కాబట్టి కుట్రలు కుళ్ళులు కుతంత్రాలు అన్నీ మర్చిపోయి వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక్కటవుతారేమో చూద్దాం ఒక్కట అవ్వాలని ఆశిద్దాం ఎలాంటి ఇంట్లో ఎలాంటి వివాదాలు లేకుండా వాళ్ళు బయటకు వచ్చి ఒక వ్యక్తిని విన్నర్ చేసి అతను అందరూ అభినందించాలి అతను ప్రేక్షకులు కోరుకున్న వ్యక్తి ఉండాలి మరి ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఇది వాళ్ళ రివ్యూ రేపటి రోజులో మళ్ళీ కలుద్దాం షెచ్యూన్ పీడీటీవీ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి